Hello, ça c'est mon pâté chinois que je viens juste de faire. Il y en a un petit et un gros. Vous entendez que ça cuit encore. Donc, c'est les trois étages. Steak, blé d'Inde, patate. Donc, de la viande hachée, du blé d'Inde, c'est-à-dire du maïs, et des patates, c'est-à-dire des pommes de terre. Euh, c'est un peu long à faire, ça fait plus que deux heures que je travaille là-dessus. J'avais deux livres de viande hachée de très bonne qualité qu'on a acheté au marché public à Drummondville. Donc, j'ai fait cuire trois oignons, fait sauter trois oignons dans l'huile et le beurre. Ensuite, j'ai fait cuire la viande, j'ai mis du sel, du poivre et du curcuma parce que le curcuma, c'est bon pour la mémoire. Puis, j'ai fait cuire les patates. Donc, les patates, c'est juste des patates pilées, donc des patates bouillies dans de l'eau. Euh, une fois que c'est cuit, on enlève l'eau, puis on met beaucoup de beurre, puis du sel, puis du poivre. <rire> puis le blé d'Inde, c'est juste deux cannes de blé d'Inde. Donc, pour un gros et un petit, j'avais deux livres de viande, deux cannes de blé d'Inde, puis euh, beaucoup de patates, je ne sais pas combien. Et sur le dessus, la recette secrète pour que ça vienne doré, j'ai remis du beurre, alors qu'il y avait déjà du beurre dans les patates. Euh, le rouge, c'est du paprika, puis le vert, c'est euh, du persil, puis euh, de la ciboulette séchée. Et c'est tout. Le beurre aide à dorer. Donc, on le met au four. Une fois que c'est tout prêt, on le met là-dedans. On le met au four euh, peut-être une vingtaine de minutes, puis ensuite à broil. Donc, griller, c'est broil pendant à peu près cinq minutes pour que le dessus vienne doré et croustillant. Donc, c'est mon super pâté chinois. 